ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चत्तारिणे साम्रा श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंदे प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक के श्रवण कर आज के एक ही श्लोक प्रभुपाद प्रदत्त प्रवचन बीस आगस्ट लंडने दिए उन्नीसश एक साले तो कि श्रवण कर चेष्टा करब निगम कल्पतर गलित फल सुखमुखादमृत द्रव संयुत पीवत भागवत रसमया मुहुर्षिका भुवि भावुका In the Vedic, in the Vedas, you will find both the knowledge, because both means pravritti and nibritti. Duro ko mer gyan bede pa jai. Pravritti la shabhuta naam nibritti sto mahafalam. Shabai pravritti jai. Pravritti mane bhog. Hamre jara jagate kena alam bhogar basana. हमारे भोग वासना एन बोल की निवृत्तर मध्य कि भोग नहींवृत्तर मध्य भोग आन्न रकम क्वालिटी भोग निवृत्तर मध्य जो भोग से प्रेम आस्दन और प्रवृत्तर मध्य जो भोग से प्रेमहन जीवन प्रेमहन जीवन से पशुर मत पशुर मत मानूष भोग करते चाय तो बेदे सबटाई देव कि मानूष विषय भोग करते तब तो पशुर मत नये बेदे बला ठीक है विषय भोगर जन तो तुम्हारे एखे आसा ना तो एखने आसार को दरकार ही तई नियंत्रण मध्य थे विषय भोग कर क्यों नियंत्रण क्यों कारण नियंत्रण जदि ना था तुम्हें तलिए जा पत्ता पा जा और नियंत्रण थकले तुम क्रमे 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 ऊपर दिखे उठते पर क्रमे क्रमे पवित्र हुए तुम भगवान धामे जो पार्बे ये नियंत्रण तो इन दस यू उल फाइन बोथ द नलेज बिकज द लिविंग एंटिटी एनी ओन हूज कम टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड द कज इज दैट हि वेड टू एनजय इमिटेटिंग कृष्ण कत कत दूदिन आगे हाँ एक प्रश्न कर लो तो कृष्णधामे कृष्णधामे तो मायार स्पर्श नहीं करे माय धरल हमारे तीन जगहते छम क्यों क्यों छम निरकार ब्रह्मे से तो चिन्मय धाम चिन्मय जगत चिदाकाश क्यों क्यों छम बैकुंठे चतुर्भुज नारायण संगे से चिदाकाश और क्यों क्यों छम गोलके से तो चिदाकाशर सर्वोच्च स्तर किंतु हम तीन जगह जरजगते चले आसि क्यों ना भोग वासना जाग्रत है तो वनर प्रश्न छो जो भोग वासनाटा जागबे क्यों हमें जो भगवान धामे चिदाकाशे थी चिदाकाशे तो मायार स्थान नहीं भोग वासना जागल क्यों तो अनेक रकम उत्तर विभिन्न ग्रंथे पा जाए एक उत्तर प्रभुपात दिए मन है सब चे सूंदर उत्तर प्रभुपात जो शब्द इंगरेजी व्यवहार कर आदार को ना को भावे जलखाना ढुके आपनी निजे के आविष्कार कर लें जलखान मध्य जेमन अनेक समय लोग अज्ञान हासपाले जाए हासपत् गए कि ज्ञान फिर पाए ज्ञान फिर पे जिज्ञासा करें कि एलम करें तो दशा तो अनेकटा एरक हमारा एखे जनजगति एस पशु जीवन तो प्रश्न करते ही ना मनुष्य जन्मे से प्रश्न करी कि एलम रोगी अनेक समय बुझते पर हासपत् गाड़ी एक्सिडेंट हलो संगे संगे अज्ञान हो गल तर से हासपत् ढुके गल की एलम प्रभुपा एकटाई उत्तर साम हाउर आदर 
কোনো না কোনো তুমি জেলখানায় নিজেকে আবিষ্কার করেছো তুমি এখন কোথায় আছো এটা তো গ্যারেন্টি একশো ভাগ গ্যারেন্টি জেলখানায় আছে কারণ এখানে জন্ম মৃত্যু যারা বিধি আছে সুতরাং এখানে তুমি জেলখানায় যেহেতু আছো তুমি জেলখানার কয়েদি জেলখানার আসামি এতে এতে কোনো সন্দেহ নেই শুধু সন্দেহ কি করে এলাম তো প্রভুপাদের উত্তর কোনো না কোনোভাবে এসেছো কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো বাসনা জেগেছিল হ্যাঁ ওনার প্রশ্ন বাসনা জাগবে কেন আমি আছি ভগবানের ধামে চিজ জগতে যেখানে মায়ার কোনো স্থান নাই সেখানে বাসনা জাগবে কেন তার উত্তর হলো আসলে জিনিসটা খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীরকম যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি যদি কারেন্টের তারে যেখানে কারেন্ট আছে কারেন্টের তারে যদি হাত দেন কত ঘন্টা পরে আপনি কারেন্টের শখ খাবেন কত ঘন্টা পরে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি চিজ জগতে মায়ার স্থান নাই কথাটা ঠিকই আছে কিন্তু স্বাধীনতা জীবের নষ্ট হয় না চিজ জগতে এমন নয় যে চিজ জগতে আমরা মেশিন হয়ে থাকি চিজ জগতেও জীবের স্বাধীনতা থাকে অন্তত প্রথমবার প্রথমবার যখন আমরা ভুল করি আমাদের স্বাধীনতাটা থাকে যে আমরা কি চিজ জগতে থাকবো না মায়ার জগতে ভোগ করব তো স্বাভাবিক যখন দেখি কৃষ্ণ খুব ভোগ করছে খুব ভোগ করছে অনেক গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছে অনেক কিছু করছে আমি কেন বাদ যাব ওই ঈর্ষাটা যখন জাগে এটা চিজ জগতে জাগতে পারে এটাই শাস্ত্রের স্বীকৃতি শাস্ত্র যেটা স্বীকার করে সেটা আমাদের মানতে হবে বলতে পারে কি করে জাগবে এখানে তো মায়ার স্থান নেই ওই কারেন্টে হাত দিলে কত ঘন্টা পরে আপনি শখ খাবেন সঙ্গে সঙ্গে ওই বাসনা জাগার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবিষ্কার করবেন আমি জড়জগতের জেলখানায় ঢুকে গেছি ঢুকতে এক সেকেন্ডও লাগে না জড়জগতের জেলখানায় ঢুকতে এক সেকেন্ডও লাগবে না যেই বাসনাটা জাগবে কৃষ্ণের এমনই নিখুঁত ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখবেন যে আপনি জেলখানার ভেতরেই আছেন কখন ঢুকে গেলেন টেরও পাবেন না এক সেকেন্ডও লাগে না ঠিক কারেন্টে হাত দেওয়ার মতো কারেন্টে হাত দেওয়ার কত সেকেন্ড পরে আপনি শখ খেলেন হিসাব করার সময় নেই আরেকটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন প্রভুপাত একটা লোকের বুকের মধ্যে তীর ফুটেছে তীর ফুটে লোকটা হয়তো মরেনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে এবং দশজন লোক ছুটে এসছে দূরে এসছে এসে বলছে একজন লোক বলছে তীরটা মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে এসছে আর একজন বলছে না না এটা পশ্চিম দিক থেকে এসছে আরে না এটা দক্ষিণ দিক থেকে এসছে আরেকজন এসে বলছে দেখো তো তীরটা কি লোহার না তামার না তীরটা কিসের তৈরি দেখো তো একজন দেখছিল না এটা মনে হচ্ছে লোহা বলছে আরে না না এটা লোহা না এটা স্টিল মানে কি বলে বিশুদ্ধ হয়ে কিন্তু এইগুলি কি তখন গবেষণা করার সময় তখন কি গবেষণা করার সময় না তীরটা বার করো তখন গবেষণা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও তীরটাকে আমি বের করতে গেলে বিপদ লাগিয়ে দেবো তাকে হাসপাতাল দিয়ে যাও ডাক্তার কেটে চিড়ে তার এটা বের করবে হাসপাতাল হচ্ছে মন্দির বা সাধন ভোজনের জীবন তো আমরা যে প্রশ্ন করি কি করে এলাম কোথা থেকে এলাম এগুলি অবান্তর প্রশ্ন তীর ফুটেছে জেলে ঢুকেছি জেলে মায়ার ত্রিশুল আমাদেরকে বিদ্ধ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং এটা কি লোহার তীর না সোনার তীর না তামার তীর এটা কি দক্ষিণ দিক থেকে আসলো না এই উত্তর দিক থেকে আসলো ওইটা গবেষণা করার সময় আমাদের নয় এটা হ্যাঁ যদি কোনো দিন প্রভাত বলতেন যেদিন গোলকে যাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে নিও যেদিন গোলকে যাবে অনেক প্রশ্নের উত্তরেই প্রভাত এইভাবে দিতেন একজন প্রশ্ন করেছিলেন কৃষ্ণর গায়ের রং নীল কেন প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন চুপ করে কিছুক্ষণ পরে বলছেন একদিন যখন গোলকে যাবে কৃষ্ণের সঙ্গে তো দেখা হবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে নিও কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে নি আসলে কতগুলি রহস্য আমাদের কাছে এই জড়জগতে অজানাই থেকে যাবে তবে এটা ঠিক আমরা জেলখানায় আছি এটা ঠিক যে মায়ার তীর আমাদের বুকে লেগেছে এখন এটা কোন দিক থেকে এলো এটা কি নিরাকার ব্রহ্ম থেকে এলো না কি বৈকুণ্ঠ থেকে এলো এইসব আমাদের ভাবার দরকার নেই আমাদের এখন ভাবতে হবে কি করে হাসপাতালে গিয়ে এই তীরের চিকিৎসা করব এই মায়ার বন্ধন থেকে কি করে নিজেকে মুক্ত হব। সেটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় সেটাই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় তীর কোন দিক থেকে এলো উত্তর দিক থেকে এলো না দক্ষিণ দিক থেকে এলো কি করে আমাদের গোলক থেকে পতন হলো 
ওই সব চিন্তার সময় আমাদের হাতে নেই যারা বোকা তারা এইসব নিয়ে প্রশ্ন করে এসব নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু একটা জিনিস একশো ভাগ নিশ্চিত যে আমরা জেলখানার ভেতরে আছি একটা জিনিস একশো ভাগ নিশ্চিত যে আমরা তৃতাপ জ্বালা ভোগ করছি সুতরাং আমাদের এখন চিকিৎসা দরকার সুতরাং চিকিৎসা কি করে হবে সেটাই আমাদের জানতে হবে সেটা সেটার জন্যই আমাদের এখন প্রথম প্রশ্ন হলো চিকিৎসা কি করে হবে জাস্ট লাইক ইট ইস প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইফ উই আর অ্যাসোসিয়েট উইথ সাম বিগ ম্যান প্রভাত বলছেন যে কেন ইর্ষাটা জেগেছিল চিজ জগতে ইর্ষাটা জেগেছিল কেন কারণ আপনি যদি কোনো বড় লোকের বাড়িতে চাকরি করেন যখন দেখবেন বড় লোকটা খুব ভালো এয়ার কন্ডিশন গাড়িতে করে যাতায়াত করে সে যখন খেতে বসে তার পাতে খুব ভালো ভালো আইটেম এইসব যখন দেখবেন তখন অনেক সময় জাগতেই পারে অনেক সময় বাসনা জাগতেই পারে যে আরি উনি কত ভাগ্যবান আমিও যদি এরকম ভাগ্যবান হতে পারতাম তো কৃষ্ণের ভোগ দেখে আমাদের বাসনা জেগেছিল তখন কৃষ্ণ দেখলেন যেহেতু দেখুন কৃষ্ণ ছাপ্পান্ন ভোগ খেলে তার আমাশা হয় কৃষ্ণ যদি ছাপ্পান্ন ভোগ খায় ওনার কি আমাশা হবে হবে না কিন্তু আপনি ছাপ্পান্ন ভোগ যদি কৃষ্ণের মতো খাওয়ার চেষ্টা করেন আপনি মারাও যেতে পারেন মারাও যেতে পারেন সুতরাং আমরা তো সেইভাবে কৃষ্ণের মতো ভোগ করতে পারি না তাই কৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে তোমার জন্য একটা নকল জগৎ তুমি ভোগ করতে চাইছো আমার মতো তোমার জন্য আমি একটা নকল জগৎ সৃষ্টি করছি যেমন বাচ্চা রান্না করতে চায় কিন্তু মা জানে রান্না করতে গেলে বিপদ ঘটাবে গ্যাস সিলিন্ডার কন্ট্রোল করতে পারবে না হাতে আগুন লাগবে তো মা তখন কি করি দোকান থেকে কিছু খেলার স্টোভ আজকাল সবই পাওয়া যায় খেলার স্টোভ খেলার বাসন খেলার হাড়ি পাতিল নিয়ে আসে না এইগুলো নিয়ে রান্না করো তুমি রান্না করতে চাইছো কিন্তু তোমাকে গ্যাস স্টোভের কাছে আমি দেব না এখন বড় হলে দেব কিন্তু এখন দেব না তুমি এখন এই খেলনার গ্যাস স্টোভ নিয়ে তুমি রান্না করো তো ভগবানও দেখলেন আমরা কৃষ্ণের মতো ভোগ করতে চাইছি যেটা আমরা পারব না কারণ আমাদের সেই ক্ষমতা নেই তখন কৃষ্ণের এই জড়জগৎ সৃষ্টি করে ঠিক আছে এখানে যাও এখানে গিয়ে তোমরা খেলনা খেলনার ভোগ এখানে আমরা যা কিছু ভোগ করছি না সব খেলনা সব খেলনার ভোগ আমরা ভোগ করছি খেলনার ভোগেই আমরা এত মানে মনে হচ্ছে যেন কি না জেনে কি পেয়ে গেলাম তাহলে আবার চিন্তা করে দেখুন যে আসল ভোগটা আসল ভোগটা যেটা কৃষ্ণ লোকে গেলে পাওয়া যায় আর সেটা বলা হচ্ছে সেটা বলা হচ্ছে সেটা এই জগতের সঙ্গে মিলবেই না কারণ এই জগতে হচ্ছে বিষয় ভোগ ইন্দ্রিয় তর্পণ আর সেই জগতে হচ্ছে প্রেম সেখানে ভোগ হয় প্রচণ্ড ভোগ হয় প্রেম ভোগ প্রেম পুরুষ প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান সেখানে আছেন সে গ্রহের নামই প্রেমলোক হ্যাঁ এক একটা গ্রহের এক একটা বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ যেমন গন্ধর্ব লোকে কী হয় না গান বাজনা বেশি হয় নাচ গান বেশি হয় আর কৃষ্ণ লোক হচ্ছে প্রেমলোক প্রেমলোক সেখানে প্রেম ছাড়ার কোনো কাজই নেই যা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া প্রেম গরু রাখা প্রেম আর কিছু না গরু না রাখলে ভাত জুটবে না ওইরকম না খেলা সেখানে সব কিছু হচ্ছে খেলা যার জন্য বলা হয় লীলা হ্যাঁ তো সেই প্রেমরস আস্বাদন হচ্ছে আমাদের আসল আস্বাদন যদি আমরা কোনো দিন গুলোকে যেতে পারি তাহলে এই জগতের থেকেও অনেক উন্নত রস অনেক উন্নত রস আমরা সেখানে আস্বাদন করব সেটা হচ্ছে প্রেমরস বিশুদ্ধ প্রেমরস এখানে যেটা আমরা প্রেমরস বলে চালাই সেটা হচ্ছে প্রেমরসের একটা বিকৃত প্রতিফলন তো এটা তো এখন এই মস্তিষ্ক তো আমাদের এটা উপলব্ধি হবে না ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি একটা রাজহাঁসের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাজহাঁস থাকে বেশিরভাগই শুনেছি ওই হিমালয়ের সাইডে অনেক সুন্দর সুন্দর সরোবর আছে হিমালয়ের দিকে যেমন মানস সরোবরটা কোথায় হিমালয়ের দিকে না মানস সরোবর তো জল নাকি একেবারে কাঁচের মতো মানস সরোবরের যে জলটা কাঁচের মতো পরিষ্কার তো রাজহাঁসগুলি রাজহাঁসগুলি তো এমনি দেখতে সুন্দর ওরা ওই সরোবরে খেলা করে আর সরোবর অনেক পদ্ম ফুল ফোটে ওই পদ্ম ফুল আমরা যে কিনে খাই না কি যে কি একাদশীতে ফুলগুলি মাখানা হ্যাঁ মাখানা ওরা এগুলি ফ্রি খায় মানে ওই রাজহাঁসগুলি এক এক প্যাকেট মাখানার দাম কত অনেক দাম না দাম খুব দামি খাবার ওরা সেগুলি ফ্রি খায় ওই প্রচুর পদ্ম ফুল ফোটে আর ওইখানে শীতের জন্য তো বেশি লোকজন যায় না ওরা প্রাণ ভরে খায় এবং মানুষ সরোবরের চারপাশে অনেক ফল গাছ আছে নানান রকমের ফল ধরে 
ওরা ফ্রি ফল এসব খায় তো একদিন এক রাজহাঁস উঠতে উঠতে মানুষ শুরু বোর্ড থেকে এই আমাদের লোকালয়ে চলে আসলো এটা গল্পটা শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বলা তো লোকালয়ে যখন যাচ্ছিল আকাশ পথে তখন দেখছে নিচের দিকে কিছু পাতি হাস চারি দেখতে অনেকটা আমার মতোই আমার মতোই কিছুটা ঠোঁটের গঠন শরীরের গঠন সাইজে একটু ছোট গায়ের রঙটা একটু অন্যরকম কিন্তু মনে হচ্ছে আমার গেতি ভাইটাই হবে তো নেমে আসলো আকাশ থেকে নেমে আসলো হ্যাঁ নেমে এসে দেখে চার পাঁচটা বসে আছে পাতি হাস তো তাদের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর হলো যে পাতি হাঁসগুলি জিজ্ঞেস করছে বাহ তুমি তো খুব সুন্দর ঠোঁটে লিপস্টিক মাখা কারণ ওই ওই সব সাইডে রাজহাঁসের ঠোঁটগুলি লাল হ্যাঁ খুব সুন্দর তুমি কোথা থেকে আসলে আমি মানুষ সরোবরে থাকি ও মানুষ সরোবর কেমন জায়গা খুব সুন্দর জায়গা খুব সুন্দর জায়গা চারিদিকে ফলের গাছ আর মানুষ সরোবরের মধ্যে অনেক পদ্ম ফুলের বাগান আমি তো একেবারে সারা দিন এইসব পদ্ম ফুল খাই পদ্ম ফুলের সঙ্গে খেলা করি পদ্ম ফুলের নালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি ওর আনন্দের কথাও বলছে হ্যাঁ তো বলছে ওইখানে মানে পাতি হাঁসগুলি প্রশ্ন করছে ওইখানে শামুক পাওয়া যায় না না শামুক কী জিনিস চিনতেই পারলেন শামুক কী জিনিস বলে এই যে আমরা খাচ্ছি সামনে কিছু পচা শামুক পড়েছে বলে কি গন্ধ বেরোচ্ছে এখান থেকে কি দুর্গন্ধ ও শামুক পাওয়া যায় না ছি 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 ওইসব জায়গায় কে থাকে কে যায় বলে না আরে খুব সুন্দর জায়গা আমি পদ্মের মাখানা খাই বলে আরে কি মাখানা ফাঁকানা আমার সেই শামুক পাওয়া যায় না আমি সে এখানে কে যায় কোন বোকা যায় সেখানে তো আমাদের দশাটা হয়ে গেছে ঠিক সেই রকম শুকর হয়ে মলমূত্র খেয়ে নিচ্ছে জীবাত্মা হ্যাঁ এবং পায়খানার কৃমিকিট হয়ে সে মলমূত্রের ট্যাঙ্কি তো জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে আর মানুষ হয়ে বলতে পারেন মানুষ হয়ে তো অনেক ভালো ভোগ করছে আরে ভোগের আইডিয়া নেই আমাদের ভোগের আইডিয়া নেই চিজ জগতে গেলে যে কি ধরনের ভোগ ভগবান দিয়ে থাকেন সে আইডিয়া আমাদের নেই হ্যাঁ আইডিয়া থাকলে বুঝতে পারতাম আমি মনুষ্য দেহ আমরা যখন ওই ভীষ্মদেবকে মনুষ্য জন্ম পাওয়ার জন্য অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল কি কান্না কাটি মনুষ্য জন্ম নিতে হবে পৃথিবীতে মানে সেটা স্বর্গ থেকে আর গোলক থেকে আবার ভেবে দেখুন গোলকে যে আনন্দের ব্যবস্থা ফেসিলিটি ভগবান করে রেখেছেন এগুলো আমাদের কল্পনার বাইরে বিশুদ্ধ প্রেমরস বারো রকমের প্রেমরস হ্যাঁ বারো রকমের প্রেমরসটা কীরকম পাঁচ রকম তো সবাই জানেন কে বলবেন বলুন একজন বলুন পাঁচ রকম হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ এটা হলো মেইন গোলকে এই রসগুলি পূর্ণ মাত্রায় বিশুদ্ধ মাত্রায় আস্বাদন করা যায় কীরকম আস্বাদন আমরা তো এই জগতেও পাই বাৎসল্য যেমন মা বাবার সঙ্গে সন্তানের যে স্নেহ ওই তার ধারে কাছেও নয় চিজ জগতের যে বাৎসল্য আর এই জগতের যে ডুপ্লিকেট বাৎসল্য এই বাৎসল্য তো আমরা চুরাশি লক্ষ জন্মে আমরা কম বেশি আস্বাদন করি চুরাশি লক্ষ জন্মে কিন্তু চিজ জগতে মা যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের যে বাৎসল্য রস এ ধারে কাছেও আমাদের এই জগতের বাৎসল্য রস ধারে কাছেও নাই হ্যাঁ সেখানে তো অনেক সময় রসে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানে রসের যে এত আনন্দ চিজ জগতের রস কৃষ্ণকে দেখেই অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে হ্যাঁ অজ্ঞান হয়ে যায় এই জগতেও কৃষ্ণ যখন লীলা করেছিলেন আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে কৃষ্ণকে দর্শন করে অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন হ্যাঁ তাহলে সেই রসটা কীরকম হ্যাঁ শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য মাধুর্য হ্যাঁ এখন এই জড়জগতে আমরা যেহেতু জেলখানার মধ্যে আছি আমরা আছি জড়দেহের আবরণে আবৃত জড়দেহের আচ্ছাদনে আবৃত তো যখন আচ্ছাদন পড়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের উপভোগটা আচ্ছাদনের আচ্ছাদনের অনুরূপ যেমন মনে করেন শুকর দেহ শুকরের একটা জিভ্ভা আছে মানুষের একটা জিভ্ভা আছে কিন্তু শুকরের জিভ্ভায় শুকরের মুখে যদি একটু মল সে যদি খায় সে কিন্তু সুখ পায় পায় কি না শুকর যখন মানুষের পায়খানা খায় শুকর সুখ পায় কি না শকুন যখন পচা গরু খায় শকুন সুখ পায় কি না ভালো পায় ফাইটিং করে আমি দেখেছি শকুন যখন মরা গরু খায় না ফাইটিং করে পচে গেলেও খায় গরুর পচা গরুর গন্ধে আশেপাশে থাকা যায় না ওইখানে শকুন কাছে গিয়ে ফাইটিং করে খায় তারও তো একটা জিভ্ভা আছে আমাদেরও জিভ্ভা আছে 
তাহলে দুটোই জিহ্বা দুটোই রক্ত মাংসের তৈরি কিন্তু তার জিহ্বার কারণে সে যে দুর্গন্ধটা আস্বাদন করতে পারে আমরা কিন্তু সেটা পারি না তার মানে কি সম্পূর্ণটা নির্ভর করছে ইন্দ্রিয়টা কীরকম জিহ্বাটা কীরকম জিহ্বাটা যেরকম আপনি ঠিক সেরকম বিষয়ে সুখ পাবেন তো মানুষের জিহ্বাটা শকুনের জিহ্বা থেকে শুকরের জিহ্বা থেকে উন্নত কিন্তু দেবতার জিহ্বা থেকে অনুন্নত দেবতার জিহ্বা থেকে অনুন্নত আবার গোলকে যারা আছে তাদের জিহ্বা কিন্তু দেবতার জিহ্বা থেকেও উন্নত তো যার জন্য ব্যাখ্যা করেও আমরা বুঝতে পারি না একটা শুকরকে আপনি যতই ব্যাখ্যা করেন যে মলমূত্র থেকে হালুয়ার টেস্ট বেশি ও শুকর বুঝতেই পারবে না কোনো মতেই বুঝতে পারবে না ঠিক তেমনি আমাদেরকে শাস্ত্রে যতই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন যে গোলকের রস খুব আস্বাদনীয় হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারব না কারণ আমাদের যে জিভা আর গোলকের জিভা আমাদের যে চক্ষু গোলকের যে চক্ষু এক রকম নয় ওইটা অন্য ওইটা হচ্ছে চিন্ময় গোলক চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিভা ত্বক সব আছে কিন্তু ওইটা হচ্ছে চিন্ময় আর একই লেভেলে না হলে কিন্তু রস আস্বাদন করা যায় না একই লেভেল না হলে এমনকি আমরা এই জগতও দেখি যেমন পায়রা পায়রা এগুলো প্রভুপাত দিয়েছেন দৃষ্টান্ত পায়রা পায়রা দেখবেন পায়রার সঙ্গে মিলে পায়রা কি শালিকের সঙ্গে মিলে শালিকের সঙ্গে মেলে না এমনকি ফাইটিংও যখন করে আমি তো দেখিনি যে পায়রা গিয়ে শালিকের সঙ্গে ফাইটিং করেছি দেখেছেন কোনো দিন পায়রা মাঝে মাঝে ফাইটিং করে পায়রার সঙ্গে তাই না মানে কি ফাইটিং করতে গেলেও একই জাতি না হলে ফাইটিংটা জমে না তাই না এই যে কুকুর ফাইটিং করে হ্যাঁ অনেক সময় আমার সামনে যদি দৌড়ে চলে যায় তা আমি হয়তো ভাবতে পারি আমাকে দেখে দৌড়ালো নাকি না আমাকে দেখে দৌড়ায়নি দূরে আরেকটা কুকুর দেখেছে তাই না তাই না তারপরে কি স্বজাতীয় ফাইটিংয়ের জন্য স্বজাতীয় দরকার কেন কারণ এই রসের মধ্যে যে বিল রস রসের মধ্যে যে বিল রস এটা কিন্তু চিন্ময় স্তরে চিন্ময় স্তরে যেমন ভীষ্মদেব চিন্ময় স্তরে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে বিল রস আস্বাদন করছেন স্তরটাকে লেভেলটাকে সেম করে নিয়েছেন বিষ্ণুদেব মহাজন তিনি চিন্ময় স্তরে আছেন আর কৃষ্ণ তো চিন্ময় সচ্চেদানন্দ বিগ্রহ তাই ভীষ্মদেবের সঙ্গে কৃষ্ণের ফাইটিং হচ্ছে কিন্তু স্তরটা কিন্তু চিন্ময় স্তর মানে পায়রার সঙ্গে পায়রার ফাইটিং হ্যাঁ পায়রার সঙ্গে পায়রার ফাইটিং ওই পায়রা পায়রা হবে পায়রার শালিকে হবে না না ঠিক সেরকম আমরা যতক্ষণ চিজ জগতে না যাব আমরা মুখ্য রসও আস্বাদন করতে পারব না বীর রসও আস্বাদন করতে পারব না রস আস্বাদনের জন্য লেভেলটাকে কৃষ্ণের লেভেলে নিয়ে আসতে হবে কৃষ্ণের লেভেল আমরা কৃষ্ণ হতে পারব না কিন্তু লেভেলটাকে চিন্ময় সচ্চিদানন্দময় লেভেলে নিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ আমরা সচ্চিদানন্দময় চক্ষু সচ্চিদানন্দময় জিভা সচ্চিদানন্দময় কর্ণ আমরা যতক্ষণ দিব্য চক্ষু দিব্য কর্ণ দিব্য নেত্র লাভ না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এমন কি এই যে গৌণ রস ফাইটিংটা হচ্ছে গৌণ রস গৌণ রসও আমরা আস্বাদন করতে পারবো না হ্যাঁ তাহলে মুখ্য রস তো শুনলাম শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য মাধুর্য শান্ত আমি একদিন ব্যাখ্যা করেছিলাম শান্ত হচ্ছে কারো ফ্যান হয়ে যাওয়া তা আমরা মানুষের ফ্যান হই অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান হই অমুকের ফ্যান তমুকের ফ্যান কিন্তু যখন আপনি চিন্ময় স্তরে উঠবেন আপনি কৃষ্ণের ফ্যান কৃষ্ণের ফ্যান কিন্তু ফ্যান সাধারণত ফ্যান তারা কিছু করে না তারা শুধু বলে ভালো লোকটা ভালো তো যখন কৃষ্ণের প্রতি আপনার প্রশংসা জাগ্রত হবে সেটা হচ্ছে শান্ত রস শান্ত দাস্য মানে ঠিক আছে উনি ভালো ওনার জন্য কিছু করি যেহেতু উনি ভালো ওনাকে একদিন নিমন্ত্রণ করি হ্যাঁ ওনাকে একদিন একটা কিছু গিফট করি হ্যাঁ ওইটা কি রস শুরু হয়ে গেল দাস্য কিছু সেবা দেওয়া দাস্য শান্ত দাস্য সক্ষ তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল হয়ে গেল সক্ষ শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য মানে না সন্তানকে যেমন পিতা মাতা মানুষ করে এবং মনে করে আমি দেখাশোনা না করলে সে তার ক্ষতি হবে ঠিক তেমনি আমি যদি ওনাকে না দেখি ওনার যত্ন না নিই ওনার ক্ষতি হবে সেটা হয়ে গেল আর একটু পরে হ্যাঁ সেটা হলো বাৎসল্য হ্যাঁ তারপরে হলো লাস্টে মাধুর্য মাধুর্যের মধ্যে কিন্তু পাঁচটা রসি আছে পাঁচটা রসি আছে যে মাধুর্য সম্পর্ক কৃষ্ণের সঙ্গে সে কৃষ্ণের ফ্যান ফ্যান না হলে কেন সে আকৃষ্ট হবে কৃষ্ণের প্রতি তারপরে সে কৃষ্ণের সেবা করে 
এটা দাস্য রসও আছে আবার বাৎসল্য রস মানে পিতা মাতার মতো রান্না বান্না করেও খাওয়ায় হ্যাঁ বাৎসল্য রসও আছে মানে সৈক্ষ রস বলা হয় যে পিতা মাতাই সন্তানের সবচেয়ে বড় বন্ধু সৈক্ষ রসও আছে আবার মাধুর্য রসে মাধুর্য প্রেম যেটা সেটা তো আছেই তো পাঁচখানা রস ওই মাধুর্য রসে থাকে আর বাকি যে গৌণ রসগুলি হ্যাঁ হাস্য অদ্ভুত করুণ রদ্র বিবৎস ভয় পঞ্চবিধ ভক্তে এই সপ্ত গৌণ রস হয় হাস্য হাসি হাসির মধ্যে একটা রস আছে কিনা অনেকে বলে ভক্ত মানে খুব গম্ভীর আমাদের প্রভুপাদ মাঝে মধ্যে এমন হাসি দিতেন প্রভুপাদের হাসি পাঁচ মিনিট থাকতো মানে উনি যেমন হাসি দিতেন বুঝেছে তো এটা ভুল ধারণা যে ভক্ত মানে গম্ভীর হ্যাঁ ভক্ত গম্ভীর তার হাসির মধ্যে গাম্ভীর্য আছে কিন্তু হাসি একটা রস এবং সেই রসটা কোথা থেকে জন্ম হয় সেই রসটা জন্ম হয় পঞ্চরস থেকে পঞ্চরস থেকে সবগুলি কিন্তু পঞ্চরস থেকে জন্ম হয় হ্যাঁ যেমন মনে করেন মাধুর্য রস মাধুর্য রস সাধারণত স্বামী স্ত্রী প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে সম্পর্ক তো তাদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা হয় কি না হাসি ঠাট্টা হয় কি না হয়তো হয় তো এরকম হ্যাঁ তো হাস্য রস ওই মুখ্য রস থেকে আসে হাস্য অদ্ভুত হ্যাঁ আমরা যে কিছু দেখে অবাক হয়ে যাই ওইটাও মুখ্য রস থেকে আসে সব কিছুর কানেকশন যেমন ফাইটিংটা দিয়ে প্রভুপাত বোঝালেন ফাইটিংটা একটু প্রেম না থাকলে ফাইটিংও হয় না তাই না ওই জন্য তো পায়রা কেন শালিকের সঙ্গে ফাইটিং করে না কারণ পায়রার সঙ্গে শালিকের বিন্দু মাত্র প্রেম নাই তাই না পায়রার যদি কিছু প্রেম থাকে তো পায়রার সঙ্গেই থাকবে তো ফাইটিংটা হচ্ছে একটা প্রেমেরই একটা ওই যে পঞ্চরস পঞ্চরসেরই বিকার এই বাকি যে সাতখানা গৌণ রস এগুলি পঞ্চরসেরই বিকার মনে করেন ভয় হ্যাঁ আপনি আপনার সন্তানকে খুব ভালোবাসেন যে কী রস বাসল সন্তানটার হঠাৎ করে দেখলেন রেলগাড়িটা আসছে সন্তানটা দৌড়ে রেলগাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে তখন আপনি কি করবেন হ্যাঁ আপনি তো একবারে দৌড়ে গিয়ে টেনে নিয়ে আসবেন ভয় ভয় কিসের সঙ্গে যুক্ত বাৎসল রসের সঙ্গে যুক্ত তার মানে ওই যত যে সাতখানা যে গৌণ রস সাতখানা যে গৌণ রস সবগুলি মুখ্য রস থেকে নিঃসৃত হচ্ছে সবগুলি মুখ্য রস থেকে নির্গত হচ্ছে সো দ্যাট ইজ পসিবল সো অ্যাজ সন অফ এ লিভিং সরি অ্যাজ সুন অ্যাজ এ লিভিং এন্টিটি থিংস লাইক দ্যাট যে আমি কৃষ্ণের মতো ভোগ করব এই বাসনা যখন আমাদের জাগে কৃষ্ণ তো সর্বশক্তিমান সবচেয়ে ধনী ঠিক আছে তুমি আমার মতো ভোগ করতে চাও আমার মতো তো পারবে না তবে আমি একটা ডুপ্লিকেট জগৎ সৃষ্টি করে দেব যেখানে তুমি গিয়ে ভোগ করতে পারবে আমার অনুকরণ করে আমার মতো আমাকে তুমি অনুকরণ করে ভোগ করতে পারবে নকল ভোগ আসল ভোগ যদি করতে হয় তাহলে তোমাকে এই আমার জগতে আমার অনুগত হয়ে আমার সেবা করে সেই আনন্দ পেতে হবে তো কৃষ্ণ ব্যবস্থা করলেন আর ব্যবস্থা কি এলাহি কারবার না হ্যাঁ এই যে পৃথিবী একটা গ্রহ সৃষ্টি করেছেন কি বিশাল আমি যখন মাঝে মাঝে ধারে প্রচার করতে যাই মেদিনীপুর বা কোথাও দেখি বাবা জমির পর জমি জমির পর জমি অলি গলি রাস গাড়ি যখন যায় এই গলিতে ঢুকে সেই গলিতে ঢুকে এই ক্ষুদ্র একটা জায়গায় আমি বুঝতে পারি না কিভাবে ভগবান বানালেন তাহলে এত বড় গ্রহটা বানিয়েছেন পৃথিবী তারপরে বানিয়েছেন এরকম অসংখ্য গ্রহ বলা হয় অনন্ত কোটি গ্রহ তাহলে ভগবান এইসব কেন করেছেন না আমাদের ফালতু বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আর কিছু না আমাদের যে একটা ফালতু বাসনা ভোগ বাসনা আমরা কৃষ্ণের মতো ভোগ করব সেইটাকে পূর্ণ করার জন্য তিনি এত বড় ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং চৌরাশি লক্ষ রকমের দেহ বানিয়েছেন এবং অন্যান্য দেহ তো তিনি উৎপাত করেন না মানে কৃষ্ণ বাধা দেন না ঠিক আছে তুমি বানরের মতো ভোগ করবে করো বাঘের মতো ভোগ করবে করো কিন্তু যখন মানুষ দেহটা দেন তখন একটু দায়িত্ব দিয়ে দেন ঠিক আছে এবার মানুষ দেহ পেয়েছ এবার নিজেকে সংশোধন করো এবার তুমি প্রবৃত্তি মার্গ থেকে নিবৃত্তি মার্গে চলে আসো তো মানুষের মধ্যে অনেকে একটু গোয়ার বলে না আমি কেন আমি নিবৃত্তি মার্গে যাব না আমি প্রবৃত্তি মার্গেই থাকব তখন কৃষ্ণ কি দিলেন প্রবৃত্তি মার্গে থেকে তুমি কি করে ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠবে কি সেটা 
লোকে বেবায়াম সমুদ্র সেবা নিত্যস্ত জন্তুর নাহি তত্র চোদনা ব্যবস্থিতি তেষু বিবাহ যজ্ঞ সরাগ্রহ রাশু নিবৃত্তি নিষ্ঠা নিবৃত্তি মার্গ বলছে লোকে বেবায় প্রত্যেকেই চায় ভোগ করবে যৌন জীবন ভোগ করবে পশু পাখি থেকে শুরু করে মানুষ সবাই চায় যৌন জীবন ভোগ করবে লোকে বেবায় বেবায় মানে যৌন জীবন আমিষ আমিষ মানে মাছ মাংস উত্তেজক খাবার আমিষ লোকে বেবায় আমিষ মদ্য সেবা মদ্যপান লোকে বেবায় আমিষ মদ্য সেবা নিত্য এগুলি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক এগুলি জড়জগতে স্বাভাবিক নিত্যাস্ত জন্তুর জন্তু বলতে এখানে জীব তো এতে ভগবান কোনো আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন না অনেক সময় মানুষ বলে যে মাছ মাংস খাওয়া যদি নিষেধ হয় তাহলে শাস্ত্রে কেন লেখা আছে কালী পূজা করে কালের কাছে মা মাছ মাছও নিবেদন করা যায় মাংস নিবেদন করা যায় কেন লেখা আছে কেন লেখা আছে তোমার বাসনা কমানোর জন্য এটা কীরকম কথা বলো তুমি তো এমনিতেই নাচুর বান্দা তোমাকে যদি না করা হয় তুমি চুরি করে খাবে ঠিক আছে চুরি করে খাওয়ার দরকার নাই তুমি প্রত্যেক অমাবস্যাতে এমনিতে নিয়ম হলো বছরে কালী পূজা হয় দুর্গা পূজার পরে মানে বছরে একবার তোমার যদি মাংস খাওয়ার বাসনা থাকে বছর একবার খাও বলো না আমি আর একটু বেশি খেতে চাই ঠিক আছে প্রতি অমাবস্যায় খাও প্রতি অমাবস্যায় যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে যখন বাচ্চা কাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে রাত্র বারোটার পরে না কালী পূজাটা হয় তো গভীর রাত্রে গভীর রাত্রে মানে বাচ্চা কাচ্চা যেন টেরও না পায় হ্যাঁ ওইভাবে ব্যবস্থা দিয়েছে উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হলো নিরুৎসাহিত করা তুমি যেটা চাইছ তুমি যার জন্য নাছুর বান্দা সেটাকে কমিয়ে আনা হুম যেমন প্রভুপাদ একজন ভক্তকে বলেছিলেন তুমি জগন্নাথ বানাও জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা তখন ভক্ত খুব রাত জেগে পরিশ্রম করে জগন্নাথ বানাচ্ছে তো একদিন হঠাৎ করে প্রভুপাদ গিয়ে উঠে ওইটা দেখে কাঠ দিয়ে জগন্নাথ বানাচ্ছে তো জগন্নাথের মাথার উপর সিগারেট জগন্নাথের মাথার উপর সিগারেট হ্যাঁ আর ম্যাচ তখন প্রভুপাত বলছেন এটা এটা কী ব্যাপার এটা কার লজ্জিত হয়ে বললেন প্রভুপাত আমি অভ্যাসটা এখনো ছাড়তে পারিনি দেখুন এবার প্রভুপাতের টেকনিক দেখুন প্রভুপাত বলছেন তুমি কটা সিগারেট খাও বলছে আমি তো দিনের চার পাঁচবার হয়ে যায় ছাড়তে পারি না তুমি এখন থেকে সপ্তাহে একটা খাবে এখন থেকে খাবে না বলেনি প্রভু বলেননি প্রভু প্রভুপাতের লীলায় পরিষ্কার আছে তুমি এখন থেকে সপ্তাহে একটা খাবে ওইটাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য না নিরুৎসাহ দেওয়ার জন্য নিরুৎসাহ দেওয়ার জন্য তো কৃষ্ণ এই ব্যাপারটাই করেন তো সেই লোক তো লাস্টে ছাড়লেন সিগারেট প্রথমে যখন বললেন যে সপ্তাহে একটা খাবে ঠিক আছে একটাই খেলেন তারপরে কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলেন ছাড়লেন তো তো ওই নিবৃত্তি মার্গটা হচ্ছে না প্রবৃত্তি মার্গ প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে সেরকম হ্যাঁ যেমন সরকার মদের দোকানের লাইসেন্স দেয় এখন মদের দোকানের লাইসেন্স দেয় বলে আমি কিন্তু মানিক প্রভুর দোকানে মত পাবো না তাই না কেন এখানে লাইসেন্স নাই তার মানে কি অলরেডি কমিয়ে দিলেন সরকার অলরেডি কমিয়ে দিলেন যে কোনো দোকানে আপনি পাবেন না আপনাকে লাইসেন্সওয়ালা দোকান খুঁজতে হবে হ্যাঁ ব্ল্যাকে যেটা হয় সেটা তো অন্যায় ওই সেটাই হচ্ছে অবৈধ যেটা ব্ল্যাকে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবৈধ তো ভগবান প্রবৃত্তির বিধান দিয়েছেন অবৈধ বিধান দেননি ঠিক আছে তুমি শাস্ত্রসম্মতভাবে মাংস খাও শাস্ত্রসম্মতভাবে মদ খাও মদ খেতে গেলে কার পূজা করতে হয় কালীয় হয় চণ্ডীয় হয় চণ্ডী মধ্য মাংস দিয়া চণ্ডী পূজা হ্যাঁ আসলে মদের জন্য চণ্ডী আর মাংসের জন্য কালী এটা হচ্ছে মেইন আর কি তার মধ্যে তো মধ্য মাংস প্রভাত বলছেন মধ্য ছাড়া তো মাংস হজম হবে না জল দিয়ে মাংস হজম হয় না আপনি যদি মাংসকে জল খান না হজম হবে না আপনাকে একটু মদ খেলে এটা হজম হবে এটা হলো ওই ডাইজেস্টিভ ডাইজেস্টিভ এই জন্য এটাকে বলা হয় মধ্য মাংস কথাটা চালু আছে মধ্য মাংস তো যাই হোক এখন শাস্ত্রে এগুলি বিধান আছে প্রবৃত্তি মার্গের বিধান আছে যে ঠিক আছে তুমি বছরে একদিন কিংবা মাসে একদিন মাংস খাবে কিন্তু এটা সবার জন্য নয় এটা হচ্ছে ওই যে সিগারেটের দৃষ্টান্তটা দেওয়া হলো সপ্তাহে একটা সিগারেট খাও হ্যাঁ তার মানে এই নয় যে প্রভুপাত সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন এই নয় কমানোর জন্য রেস্ট্রিকশন ঠিক যেমন সরকার মদ খাওয়া কমানোর জন্য লাইসেন্স দেয় যদি 
লাইসেন্স না দিত তেলের সব দোকানেই পাওয়া যেত সব দোকানে চাল পাওয়া যায় সব দোকানে ডাল পাওয়া যায় তাই না মানে যেসব দোকানগুলি কেউ যদি মনে করে আমি চাল বিক্রি করব তার লাইসেন্স সাধারণত দরকার হয় না ছোটোখাটো দোকানে কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি রাস্তার কিনারে মদ বিক্রি করব পুলিশ কিন্তু এসে ধরে ফেলবে তাই না তো সেই জন্য ভগবান একটু লাইসেন্স দিয়েছেন প্রবৃত্তি মার্গের লাইসেন্স যে তুমি ক্রমে ক্রমে নিজেকে সংশোধন করো হ্যাঁ লোকা লোকে ব্যবায়াম সমুদ্র সেবা নিত্যাস্ত জন্তুর এটা জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা ভোগ বিলাস ভোগ বিলাস আর এই প্রবণতাটা এলো কেন কারণ আমরা তো ভোগ বিলাসের জগৎ থেকেই এসেছি আমরা গোলক থেকে এসেছি যেখানে ভোগের কোনো তুলনা হয় না শুধু ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ালিটি ভোগ গোলকে গেলে ভোগ নাই নিরাশ জীবন সেরকম নয় অনন্ত কোটি গুণ বেশি আনন্দ গোলকে অনন্ত কোটি গুণ বেশি আনন্দ হ্যাঁ তো সেটা কোয়ালিটি ভোগ এবং সেটা হচ্ছে প্রেম আস্বাদন প্রেমরস এই যে বারো প্রকার রস হ্যাঁ সেগুলি আস্বাদন করা হয় বিশেষ করে প্রধান যে মুখ্য রসগুলি সেগুলি গোলকে গেলে আপনি পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করতে পারবেন জাস্ট লাইক ফর এক্সাম্পল ওয়ান ওয়ান্স টু এনজয় সেক্স লাইফ ইয়েস বেদিক নলেজ বেদিক স্ক্রিপচার সেজ ইয়েস জাস্ট এনজয় ইন ম্যারিড লাইফ এবং বিবাহ কেন বিবাহ যজ্ঞ হ্যাঁ কারণ তোমার এটাকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ যদি বিবাহযোগ্য না থাকতো যেমন পশুর বিবাহযোগ্য নাই পশুর বিবাহযোগ্য নাই তাদের কোনো বাধা বাধা ধরা নিয়ম নাই কিন্তু মানুষের জীবনে বিবাহের মাধ্যমে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে যাতে সে কুকুর বেড়ালের মতো জীবনযাপন করতে না পারে হ্যাঁ তো এইগুলি প্রভুপাত ব্যাখ্যা করছেন একটা জিনিস বোঝাবার জন্য রসমায়া রসমালয়ম শব্দটা কিন্তু ব্যাখ্যা চলছে রসমালয়ম রস যে বারো রকমের রস হ্যাঁ সেই রসটা প্রভুপাত বোঝাচ্ছেন রসমালয়ম রসের আলয় হ্যাঁ বা মুক্তির পরে যে রস আপনারা পাবেন গোলক ধামে সেই রসটা এই বারো রকমের রস সেটা চিন্ময় ধামে শুদ্ধ রূপে মানুষ আস্বাদন করতে পারে আর সেটা পাওয়ার জন্যই এই যে সমস্ত রেস্ট্রিকশন সমস্ত নিয়ম স্কনে যেমন চারটা নিয়ম কোনোটাই কিন্তু সম্পূর্ণ নিষেধ নয় যেমন একটা নিয়ম হচ্ছে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বর্জন কিন্তু বিবাহ বর্জন বলা হয়নি হ্যাঁ তারপর আরেকটা হচ্ছে আমিষ বর্জন কিন্তু খাবার বর্জন বলা হয়নি তাই না হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে নেশা বর্জন কিন্তু হরিনামের নেশা বর্জন করতে বলা হয়নি তাই না তারপরে আরেকটা হচ্ছে জুয়া বর্জন হ্যাঁ আমাদের জীবনটাই কৃষ্ণের জন্য বাজি গোলক পাবো কি পাবো না কেউ গ্যারান্টি দিচ্ছেন কেউ গ্যারান্টি মানে সাধন ভজন করলে পাবো সাধন ভজন না করলে পাবো না কিন্তু এটা তো একটা বাজি এটা একটা গেমলিং কিন্তু গেমলিং যদি করতে হয় কৃষ্ণের জন্য তো এইভাবে সব কিছু এলাও করা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের আমাদের যে ভক্তি মার্গ এটা সব কিছু এলাও করা হচ্ছে শুধু একটা একটা লক্ষণ রেখা একটা বাঁধন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে মানুষ বৈধভাবে প্রবৃত্তি মার্গের অনুশীলন করতে করতে মানুষ যাতে নিবৃত্তি মার্গে উন্নীত হতে পারে নিবৃত্তিস্থ মহাফলম নিবৃত্তিতে মানুষ মহাফল লাভ করে হ্যাঁ প্রবৃত্তি আমাদের প্রবৃত্তি সবার মধ্যে আছে প্রবৃত্তি মানে ভোগের মার্গ এটা সবার মধ্যে কম বেশি আছে এটাকে কমাতে কমাতে মানুষ যাতে নিবৃত্তি মার্গে উন্নীত হতে পারে সেটাই হচ্ছে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের লক্ষ্য এবং নিবৃত্ত নিবৃত্ত মার্গে উন্নীত হলেই মানুষ প্রকৃত যে রস হ্যাঁ সেই প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারবে জাস্ট লাইক ইফ এনি ওয়ান ওয়ান্স টু ইট মিট দিজ আর ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি সো বেদ সেজ ইয়েস ইউ ক্যান ইট মিট বাট বাই অফারিং স্যাক্রিফাইস জাস্ট অফার ইজ স্যাক্রিফাইস বিফোর দ্য গড ইজ কালি মাংস খেতে ইচ্ছা হয় ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা যখন তুমি যখন নাচুর বান্দা তোমার মাংস লাগবেই মদ লাগবেই ঠিক আছে কালি আছে চন্ডি আছে গাজা কে আছে শিব ঠাকুর যদিও মানে যারা শিব ভক্ত অনেক সময় খায় শিবকে দিয়ে বম বম করে খায় তাই না তো এগুলি তো প্রবৃত্তি মার্গে কিছু কিছু অনুমতি আছে কিন্তু এটা উদ্দেশ্য কিন্তু নিবৃত্তিশ তা উদ্দেশ্য হচ্ছে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া অল্প অল্প করে কমিয়ে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া 
<coughs> so in this way actually it wants to restrict but one who is obstinate obstinate man nachurbanda je nachurbanda na amar mangsho lagbei amar mod lagbei tader jonno shastre majhe moddhe ektu attu concession deya hoyeche kintu concession ta ke jodi ami mone kori niyom tali bhul hobe concession ta deya hoyeche jate tumi komiye komiye eta ke nil korte paro komiye komiye tumi jate eta ke ekebare shompurno nibritti marge ante paro for example another example can be given just like the drunkard the drunkard are given concession there are liquor shops oi prabhupad license er distanta ta dicchen je jara mod khay taro je kono jaga theke to kinle police dhorte pare kintu jodi license wala dukan theke kene tale police dhorbe na tar mane ki restriction tar mane sarkar eta ke simito kore dicche tumi jodrichcha bhabe जख खुशी तक जेखान खुशी से खान तुम ये सब संग्रह करते अनेक रेस्ट्रिक्शन मध्य तुम्हें एवं शुद्ध तई नए लाइसेंस दे मदे दोकान ना से मदे दाम बस क्यों बोल तो टैक्स टैक्स क्यों सांघातिक टैक्स मैं शुने सब चे बी टैक्स ना कि हिसाब से नेशाद्रव्य सरकार सब चे बी टैक्स फेले कारण यो यो एम नये भात ना खेले मानुस मरे जाए डाल ना खेले मानुष मैं यू दरकार मतलब तो यकम दरकार ना हे जर टा पैसा एक बसि आज फूर्ति करते चाय तरज तो फूर्तर विषयगल टैक्स बसि हाँ जेमन ये लिपस्टिक वो कस्मेटिक्स एगुल टैक्स बसि कारण लिपस्टिक छाड़ो मानुष बाचे क्यों चाल डाल एगुल टैक्स कम कारण यगल मानुष नित्य दरकार तो ठीक सरकम ठीक सरकम ये भगवान पापर पथे मानुष जा टैक्स बस दीते हैं टैक्स बस दीते हाँ तो तरह मैं रेस्ट्रिक्शन भगवान चाहन एगल कमाओ तुम जीतु नाचुर बंदा तुम्हारे लागे ही ठीक है एक बसि टैक्स दाओ एक बसि मान नियमकानून मे बचर एक दिन वप्ताह एक दिन ये कमाते 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 तुम से एकदम कमिया Similarly, when there is uh, allowance for sex life or drinking or meat eating or even gambling, that is not encouraging. The actual point of this thing is that our people should not be encouraged to do this. The scripture says that we should not be encouraged to eat meat or drink meat. The scripture says that we should not be encouraged to do this. The scripture says that we should not be encouraged to eat meat or drink meat. The scripture says that we should not be encouraged to do this. वैष्णव स्तरे नहीं आसार जो वैष्णव स्तरे आसले डायरेक्ट डायरेक्ट निर्देश करते पर वैष्णव स्तर यह वैष्णव स्तर हे पीएचडी लेवल सोफार उर कन्सार्न उर एव दिस डिसिप्लिन जरा वैष्णव हमारे क्योंकि समस्त विधि निषेध ऊर्धे क्यों विधि निषेध ऊर्धे मान ये विधि निषेध गो भंग करब ये विधि निषेधगलीटोमेटिकाली न्याचारे हाँ एम भाव वैष्णव स्तरे आसार आगे एम भाव ट्रेनिंग दे से स्वाभाविक भाव यी झेड़े दे अहंता सर्वपापीब्य मोक्षस्मी क्यों जो वैष्णव है से कृष्ण चरणे आत्मसमर्पण कर तक से से समस्त चारखाना पाप के मुक्त है और भगवानों के चारखाना पाप के मुक्त हार जो सहाज्य कर हाँ से प्रभुपात जो हमें जो प्रथम अमेरिका जामेरिकाते अमेरिकार सरकार लक्ष लक्ष डलार खरच कर हिप्पी जो जाते हिप्पीरा एलएसडी ड़े दे मद खावा ड़े दे लक्ष लक्ष टा खरच कर क्योंकि प्रभुपा जो इस्कन शुरू कर लें प्रभुपा तो चल्लिस टाक नहीं गलते गिना पैसा इस्कन शुरू कर लें तो देखा गल जरा इस्कने जोगदान कर प्रभुपत बसिभाग मान तरह मध्य जो पतन है क्योंकि बसिभाग देखा गया है ता ये समस्त ड़े दिए मद खावा धूमपान करा सब ड़े दिए मैं दीक्षार समय तो चार्ट नियम ता प्रतिज्ञा कर बसिभाग ही देखा जाड़े दीच तो सरकार एक अबाक सरकार सांबादिका प्रभुपत के बोले जो अबाकांड सरकार लक्ष लक्ष डलार खरच कर जेटा करते से आनी कि कर दिलें अपनी तो ये टाक दिशन ना वेतन दिशन ना हाँ और लक्ष लक्ष डलारों खरच करा अपनी कि तरह के 
এই বাজে অভ্যাস থেকে তাদেরকে কি করে মুক্ত করলেন সেটাই হচ্ছে বৈষ্ণব স্তর হরিনামের নেশা যখন কেউ দিব্য রস আস্বাদন করবে রসবকে রসবর্জ্যম রসপেশ্য পরম দৃষ্টা নিবর্তনের কেউ যখন উন্নত রস আস্বাদন করবে তখন নিম্ন রস অটোমেটিক্যালি চলে যাবে আর জ্বর রস না ছাড়লে কিন্তু উন্নত রস আস্বাদন হয় না জ্বর রসটা ছাড়তে হয় হ্যাঁ একটা গল্প আছে যেটা গোবরা পোকা গোবরা পোকা নাম শুনেছেন তো গোবরা পোকা কি খায় গোবর খায় তো একদিন একটা মৌ মাছি সেখানে ঘোরাফেরা করছে গোবরা পোকা তাকাচ্ছে তুমি কি খাও আমি তো ফুলের মধু খাই ফুল মধু আমাকে একটু দাও না দেখি তখন ওই মৌ মাছি নিয়ে তার মুখে এক ফোটা মধু ফেলে দিল আর মুখের ভিতরে ছিল গোবর তো সে গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে কিছুক্ষণ খাওয়ার চেষ্টা করলো বলছে আমার গোবরের মতোই মানে মুখের ভিতরে তো অলরেডি গোবর ঢুকে আছে না তো মৌমাছি বললো না ভাই এভাবে হবে না তুমি কাজ করো তুমি গিয়ে ওই পাশে জলাশয় আছে পুকুর আছে ওখানে মুখটা একটু ধুয়ে আসো ওর মুখটা ধুয়ে তোমার মুখে যেন এক ফোটা গোবর না থাকে তখন সেই গোবরা পোকাটা গিয়ে জলে ভালো করে মুখ টুখ ধুয়ে আসলো তারপরে মৌমাছিটা আর এক ফোটা মধু ফেলে দিল খুব মিষ্টি তো খুব মিষ্টি তার মানে কি গোবর না ফেলা পর্যন্ত মধুর মিষ্টি বোঝা যাবে না ঠিক তেমনি জ্বর রস না ছাড়া পর্যন্ত জ্বর রস না ছাড়া পর্যন্ত চিত রস বোঝাই যাবে না যারা জ্বর রস ছেড়ে দিয়েছেন তারা অনেক সময় কৃষ্ণ কথা শুনেই অজ্ঞান হয়ে যায় আমরা এখন এই এই যুগে কম দেখি কিন্তু মহাপ্রভুর আমলে আপনি চৈতন্য চরিত্র আমৃত চৈতন্য ভাগবত পড়বেন এ মহাপ্রভুকে দর্শন করে অনেক অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে মহাপ্রভুর বিরহে যখন যখন গদাধর পণ্ডিত যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবন যেতে চাইলেন তিনি দৌড়ে দৌড়ে তিনি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ক্ষেত্র সন্ন্যাস মানে আমি পুরী ছেড়ে কোথাও যাব না আসলে উদ্দেশ্যটা ছিল মহাপ্রভু পুরীতে থাকবেন গদাধর পণ্ডিত এত গভীরভাবে ভাবেননি যে মাঝে মধ্যে পুরী ছেড়ে উনি বৃন্দাবনে যাবেন দক্ষিণ ভারতে যাবেন ওইটা গদাধর পণ্ডিতের মাথায় ছিল না গদাধর পণ্ডিত ভেবেছিলেন মহাপ্রভু পুরীতে থাকবেন আমি মহাপ্রভুকে বলি যে আমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে নিলাম তো মানে কি আমি মহাপ্রভুর সঙ্গ পাব তো উনি তো ঘোষণা করে দিলেন যে আমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিলাম তো মহাপ্রভু খুব খুশি ঠিক আছে তুমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে থাকো তারপর মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে রওনা হলেন আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস গোল্লাই যাক মানে গদাধর পণ্ডিত আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস গোল্লাই যাক আমি আপনার সঙ্গে যাব বৃন্দাবনে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষেত্র সন্ন্যাস একটা নিয়ম নয় এটা ক্ষেত্র সন্ন্যাসের নিয়ম নয় যারই এসব গোল্লাই যাক তুমি যেখানে সেটাই আমার সন্ন্যাস তো মহাপ্রভু বলছে না আমি তোমাকে জেনে শুনেই অন্যায়টা করতে দেব না ক্ষেত্র সন্ন্যাসের নিয়ম হ্যাঁ তুমি যেখানে ক্ষেত্র সন্ন্যাস নেবে সেখানে আজীবন থাকতে হবে মহাপ্রভু তাকে নিলেন না তো ঠিক আছে তুমি না নিলে কি আছে আমি ঠিক চলে যাব তখন মহাপ্রভু তো একা একা দো গিয়ে নৌকায় উঠে পড়লেন গদাধর পণ্ডিত লুকিয়ে লুকিয়ে নদীর কিনারে গিয়ে নৌকায় উঠার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তখন কয়েকজন তাকে বাধা দিল না না মহাপ্রভু নিষেধ করে যে তুমি কেন নৌকায় উঠছো তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন নদীর কিনারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এই হচ্ছে রস বিপ্রলম্ভ রস তো এই রস কি আমরা পাচ্ছি এই রস কি আমরা পাচ্ছি কিন্তু যারা সেই মানে ওই গোবরা পোকার গোবর ছেড়ে দিয়েছে এই গোবর ছেড়ে দেয় হলো আমাদের ইস্কনের চারখানা নিয়ম হ্যাঁ চারখানা নিয়ম শুদ্ধভাবে পালন করলে কম আর বেশি আমরা সেই রস পাব এই জন্মেই পাব হ্যাঁ তো সেটাই বলা হচ্ছে যে রসমালয়ম রসমালয়ম মানে সেই রস হ্যাঁ সেই রস যেটা ভাগবতের মধ্যে আছে ভাগবতে কিন্তু সেই রস রয়ে গেছে যে রসের জন্য আমরা লালায়িত হ্যাঁ সেই রস কিন্তু ভাগবতে রয়ে গেছে কিন্তু সেটা পেতে গেলে আগে ওই গোবরা পোকার মতো গোবরটা ছাড়তে হবে গোবরটা না ছাড়া পর্যন্ত কিন্তু এই রস আমাদের উপলব্ধি হবে না ইফ ওয়ান বিকামস কৃষ্ণ কনসাস দেন অল দ্য গুড কোয়ালিটিজ অব দ্য ডেমিগার্স উইল অটোমেটিক্যালি ম্যানিফেস্ট শাস্তি ভক্তির ভগবতী ও কিঞ্চনা হরায় ভক্ত শাস্তি ভক্তির ভগবতী ও কিঞ্চনা সর্বৈর গুণস্তত্র সমাসতি সুরা হরাব ভক্ত কুত মহৎগুণা মনোরথ না সতী ধাবত বহি যে শাস্তি ভক্তির ভগবতী অকিঞ্চনা 
যার মধ্যে ভগবানের প্রতি অকিঞ্চন ভক্তি মানে একদম শুদ্ধ ভক্তি রয়েছে সর্বৈর গুণস্তত্রে সমাসত সুরা দেবতাদের সমস্ত গুণ সেই ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত এবং হরাব অভক্তি সুকুত মহৎগুণা যিনি হরির ভক্ত নন তার মধ্যে মহৎগুণ কোথায় তার মধ্যে মহৎগুণ নেই মনে রথে না অসত ধাবত বহি তিনি মনের রথে চরে তিনি অসতের পথে ধাবিত হন অর্থাৎ তিনি প্রকৃত রস পাবেন না যেহেতু তিনি মনের রথে চরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হ্যাঁ তিনি প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারবেন না তাই প্রকৃত রস যদি আস্বাদন করতে হয় তাহলে ভগবানের ভক্ত হতে হবে আর ভক্ত হলে যশান্তগতং পাপম জননাম পুণ্যকর্মানাম তে দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্তা ভজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতা যশান্ত অন্তগতং পাপম যার পাপ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে যার পাপ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে যশান্ত অন্তগতম অন্তগত মানে শেষ পাপ আর নাই যশান্ত অন্তগতং পাপম জননাম পুণ্যকর্মানাম বিশেষ পুণ্য মানে কি পুণ্য শ্রবণ কীর্তন ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুণ্য হ্যাঁ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন তো এই পুণ্যের মাধ্যমে যার পাপ নির্মূল হয়ে গেছে যশান্ত অন্তগতং পাপম জননং পুণ্যকর্মানাম তে দ্বন্দ্বমোহনের মুক্তা ভজন তেমাং দৃঢ়ব্রতা সেই পারে দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হয়ে সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দুটানা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ভক্ত হতে পারে আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে যে মুক্তি লাভ করেছে সেই ভগবানের ভক্ত হতে পারে তাহলে ভগবানের ভক্ত হওয়া চারটেখানি কথা নয় মুক্ত পুরুষ হতে হবে পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি ভক্তি শুরু করব না এটা হচ্ছে ভক্তির আর একটা মজা ঠিক আছে তুমি মদ খাও ভক্তি করো তুমি গাঁজা খাও ভক্তি করো এটা কিন্তু আমি নিষেধ করা হচ্ছে না কারণ ভক্তি করতে করতে তোমার এসব তুমি একদিন ছাড়তে পারবে আবার এসব ছাড়লে তোমার ভক্তিটা দৃঢ় হবে শুদ্ধ হবে দুদিক থেকে আমাদেরকে শাস্ত্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে একটা হলো আমি তো এসব ছাড়তে পারলাম না ঠিক আছে এসবও করো প্রভুপাত বলছেন এসবও করো একজন বলছিল যে প্রভুপাত আমি এসব পারছে না আপনার নিয়ম কেন ঠিক আছে তুমি হরিনাম করো হরি কথা শোনো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এসব ছাড়তে পারছো না তুমি হরিনাম করো হরি কথা বেশি যদি আমরা করি না হরিনাম হরি কথা যদি বেশি মগ্ন হই তখন পাপও আমাদেরকে ছেড়ে পালাবে হ্যাঁ পাপও দেখবে যে এখানে সুবিধা নাই হ্যাঁ এই জন্য এগুলি পরিমাণ বাড়াতে হবে পরিমাণটা বাড়াতে হবে আর যারা এগুলি জয় করতে পেরেছে তারা আসল যে ভক্তি রস আসল যে রস হ্যাঁ যে রস পেলে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন হ্যাঁ সেই রসটাই তো আমাদের দরকার সেই রসটা আমাদের দরকার সে অত্যন্ত মূল্যবান রস তো সেই রস পেতে গেলে আপনাকে নিষ্পাপ হতে হবে জাস্ট লাইক ইন দ্য ব্যাদলস ও টাইম তো প্রায় শেষের দিকে আচ্ছা তাহলে এখন আর পাঁচ মিনিটের মতো সময় আছে আমরা প্রশ্নোত্তরে চলে যাই ঠিক আছে প্রশ্ন করুন মন্তব্য করুন আমরা সবাই জানি যে কেন শিব তো পরম বৈষ্ণবী ওনাকে আবার কেন আন্ডার এস্টিমেট করা হচ্ছে শিব পরম বৈষ্ণব তাকে কেন গাজা নিবেদন করা হয় তো সমুদ্র মন্থনের সময় শিব কি খেয়েছিলেন বিষ শুধু না বিষের সমুদ্র বিষের সমুদ্র খেয়ে ফেলেছিলেন মানে সমুদ্রের উপরে যে প্রথম লেয়ারে বিষ উঠেছিল পুরো বিষটাই উনি খেয়ে ফেলেছিলেন এখন গাজার মধ্যে বিষ বেশি না সমুদ্র মন্থনের বিষটা বেশি মারাত্মক কোনটা বেশি মারাত্মক সমুদ্র মন্থনের বিষের নাম ছিল হলাহল হলাহল বিষ খেয়ে তিনি যদি কণ্ঠে ধারণ করে তার নাম হয়ে গেল নীলকণ্ঠ তাহলে ওই নীলকণ্ঠ কণ্ঠের মধ্যে কি গাজার বিষটা রাখতে পারবেন না যিনি হলাহল বিষের সমুদ্র কণ্ঠের মধ্যে রেখে দিলেন এবং তাকে অনুরোধ করা হলো যে আপনি একটু বসুন একটু পরে অমৃত উঠবে 
আপনি একটু অমৃত খেয়ে যাবেন আপনি আমার অমৃত লাগবে না কারণ আমি হরি কথার অমৃত পাই তো তাই আমার এই তোমাদের এই অমৃত আমার লাগবে না হ্যাঁ তো উনি অমৃত না পেয়েই কিন্তু চলে গেলেন এবং আজ অবধি কোথাও শুনিনি যে শিব ঠাকুর অমৃত খেয়েছেন আজ অবধি শোনা যায়নি সমুদ্র মন্থনের সময়ও পাননি সমুদ্র মন্থনের পরেও পাননি তিনি অমৃত পাননি কিন্তু তিনি হরিকথার অমৃতে মগ্ন থাকার ফলে তিনি কিন্তু বিশের সমুদ্র কণ্ঠে ধারণ করে দেখেছেন তো যেখানে বিশের সমুদ্র হলহল বিশের সমুদ্র কণ্ঠে ধারণ করতে পারেন সেখানে গাজার সমুদ্রের বিষও তিনি কণ্ঠে ধারণ করতে পারেন সেটা একই প্রশ্ন কিন্তু সুখদেব গোস্বামীকে করেছিলেন মহারাজ পরীক্ষিত তখন মহারাজ পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন তেজীয়সাম নদশায় তেজস্বী ব্যক্তি যদি কিছু করে যেটা আমাদের পক্ষে পাপ একই রসগোল্লা সুস্থ মানুষ খেলে পাপ হয় না কিন্তু ডায়াবেটিক কি ডাক্তারবাবু বলুক ডায়াবেটিক রোগী রসগোল্লা খেলে কি ভালো হ্যাঁ একটু হলো পাপ ধরা হবে এটাকে একটু হলো পাপ একজন ডায়াবেটিস রোগী সে যদি চিনি গুলে ভালো করে চিনি দিয়ে একটা শরবত করে খায় তো বুঝতে হবে এটা অন্যায় অন্যায় মানেই পাপ তো ডায়াবেটিক রোগীর পক্ষে রসগোল্লা পাপ কিন্তু সুস্থ লোকের পক্ষে রসগোল্লা পুণ্য তো পাপ পুণ্যটা তো আপেক্ষিক ব্যাপার মহাদেবের পক্ষে গাজার সমুদ্র বিশের সমুদ্র অমৃত অমৃত কারণ তিনি তো তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না তার তার কোনো ক্ষতিই হয় না হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি টেক্কা দিতে চাই নয়তো সমাচরে যাত মনসা অপি অনিশ্বর বিনস্পতি আচরণ মৌরাদ যথারুদ্র অব্দিজম বিষম যে আমরা যদি তেজস্বী ব্যক্তির সঙ্গে টেক্কা দিতে চাই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য আমরা যদি কৃষ্ণের সঙ্গে টাক্কা দিয়ে রাস নাচ করার চেষ্টা করি কৃষ্ণের সঙ্গে টাক্কা দিয়ে বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করি আমাদের ধ্বংস অনিবার্য শিবের সঙ্গে টাক্কা দিয়ে বিশের সমুদ্র খাওয়ার চেষ্টা করি গাজার সমুদ্র খাওয়ার চেষ্টা করি আমাদের পক্ষে ধ্বংস অনিবার্য হ্যাঁ এজন্য একাদশীতে কৃষ্ণের কাছে অন্ন ভোগ লাগানো যায় কিন্তু আপনি পাবেন একাদশীর দিন কৃষ্ণের কাছে অন্ন ভোগ লাগানো যায় আপনি পাবেন কি না কি হা না কিছু বলুন পাবেন না তাহলে কৃষ্ণের নিয়ম আমার নিয়ম এক নয় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে সে হলুদ লাইট দেখলে চলে না আর না লাল লাইট দেখলে দাঁড়ায় সবুজ লাইট দেখলে চলে তাই তো এরোপ্লেনটা যখন দেখে যদি কোনো কারণে যে দেখে তো না ওইখান থেকে যাই হোক মনে করুন এরোপ্লেন কি সেই হলুদ লাইটের দ্বারা লাল লাইটের দ্বারা সবুজ লাইটের দ্বারা প্রভাবিত হবে হবে না কেন হবে না তার নিয়ম আলাদা তারও ট্রাফিক নিয়ম আছে কিন্তু সেটা আলাদা কিন্তু রাস্তার যে ট্রাফিক গাড়ির জন্য যে ট্রাফিক সেটা এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ঠিক তেমনি শিবের ক্ষেত্রে বিষ খাওয়া গাঁজা খাওয়া কোনো অসুবিধা নেই কারণ তিনি তেজস্বী সূর্যের পক্ষে মলমূত্র স্পর্শ করায় কোনো পাপ হয় না কোনো অপবিত্র সূর্য কখনো মলমূত্র স্পর্শ করে তাকে স্নান করতে হয় না কিন্তু আপনি যদি মলমূত্র স্পর্শ করেন আপনাকে স্নান করতে হবে তাহলে উত্তরটা হলো সংক্ষেপে আমরা তাদের সঙ্গে টেক্কা দেব না তারা কি আদেশ করেছেন সেই আদেশটা আমরা পালন করব তারা নিজেরা কি করেছেন সেটা আমরা করতে যাব না বুঝেছেন একটা গল্প শুনেছিলাম যে একজন ইলেকট্রিশিয়ান তিনি চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি খালি হাতে কারেন্ট অন মানে কারেন্ট চলছে খালি হাতে তিনি তার তার কামড় দিয়ে টি ইয়ে করে দিচ্ছেন তো একজন তার সঙ্গে ছিল একজন শিক্ষানবিস শিক্ষানবিস মানে শিখছিল শিখছিল আমার আমার গুরুদেব তো ভালো ইলেকট্রিশিয়ান তো সেও একদিন তার গুরুদেব সঙ্গে ছিল না সেও গিয়ে এরকম কারেন্ট অন করে দিয়েছে কামড় দিয়ে তার দিয়েছে ইয়ে করে ছটাক করে একেবারে চেয়ার টেয়ার সব উল্টে পড়েছে তো বলছে গুরুদেব আপনি করলেন আমি দেখলাম বলে আমি তোমাকে করতে বলেছি এরকম বলে আপনি তো করলেন বলে আমার পাটা দেখো না আমার কাঠের পা মানে ওনার পা আগেই ওই এরকম অ্যাক্সিডেন্টে আগে পা হারিয়েছে ওনার হয়ে গেছে কাঠের পা বলে আমার কাঠের পা বলে আমি গুলি পারি তোমার তো মাংসের পা তুমি পারবে না হ্যাঁ তো সবসময় আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে কি আদেশ কি আদেশ আদেশটা শোনা গুরুদেবকে আদেশ দিলেন কৃষ্ণকে আদেশ দিলেন আদেশটা শোনা এই জন্য বলা অনুকরণ আর 
অনুসরণ আমরা হচ্ছি অনুসরণের দল আমরা অনুকরণের দল নই আপনি উত্তর পেলেন আচ্ছা আর এবার বলুন আর কারো কিছু প্রশ্ন বলুন হরে কৃষ্ণ বলছিলাম মহাপুর যখন সন্ন্যাস বা অন্যকে বিরয়ে অনেক ভক্ত মানে এরকম বিরহ বেদনাতে তারা মানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই জগতে তারা তো এখন দেখছি অনেক ভক্ত আমাদের আছে বা সন্ন্যাসী যারা চলে যাচ্ছেন তাদের জন্য কোন ভক্ত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে তার দ্বারা প্রমাণ হয় যে আমরা মহাপ্রভু রামনের ভক্তদের যে স্তর ছিল সেই স্তর আমাদের নেই হয়নি যুগ যখন কলিযুগ যতই এগিয়ে যাবে কলিযুগ যতই এগিয়ে যাবে ততই কিন্তু এই দিব্য রস থেকে আমরা একটু দূরে সরে যাব আগের দিনে যেমন শান্তনু মহারাজ ভীষ্মদেবকে আশীর্বাদ করলেন তোমার ইচ্ছা মৃত্যু হবে শান্তনু মহারাজ কোনো হিমালয়ের তপস্বী ছিলেন না শান্তনু মহারাজ কোনো মুনি ঋষি ছিলেন না বরং ভোগী ছিলেন কিন্তু যোগটাই এরকম ছিল দাপর যুগের শেষ দিকে সময়টাই এরকম ছিল যে একটা বাচ্চা ছিল যদি অভিশাপ দিত আশীর্বাদ দিত ফলে যেত সেই যোগের সেই যুগের যে সাধারণ লেভেলটা ছিল এত উঁচু আর এখন মহাপ্রভু চলে যাওয়ার পাঁচশো বছর বেশি হয়ে গেল আরও নেমে গেছে আরও পাঁচশো বছর পরে আরও নামবে এগুলি নামতে থাকবে তার মধ্যে ব্যতিক্রম ধর্মী তারাই হবে যারা যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি মাঝে মধ্যে পাঠ করতে করতে তিনি পাঠ বন্ধ করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি কান্না করতেন কথাটা বলেছেন না তো সেই ধরনের ভক্ত বিরল কিন্তু জেনারেল ভক্তের মধ্যে আপনি যেটা প্রত্যাশা করছেন সেটা পাবেন না এখন এখন পাবেন না কারণ সেই স্তরটাই নষ্ট হয়ে গেছে কথাটা বলেছেন রূপ গোস্বামীর সময় তারা গাছের তলায় থেকে তারা ভজন করেছেন আমরা পারবো গাছের তলায় থেকে ভজন করতে আমি কি জানি না দুদিন দেখলাম এখানে ওই যে এখানে আপনার বাড়ির উল্টা দিকে যে মাঠ আছে না রাত্রিবেলায় দেখলাম বিছনা করে একজন থাকে আর ভোরবেলা দিকে জব করে এখন বোধ হয় নেই আমরা যদি এরকম করার চেষ্টাও করি দুদিন দুদিন তারপরে হ্যাঁ আপনারা লক্ষ্য করেছেন এটা এটা আমি লক্ষ্য করেছি এটা হ্যাঁ লক্ষ্য করবেন এখনও বিছনা বোধ একটা পরে আছে এখানে তো যাই হোক তো আমরা অনেক নিচে নেমে গেছি যার জন্য আমাদের এখন আগের মতো আগের মতো সাধন ভোজনও আমরা করতে পারি না আমি তো পারি না আমার তো এখনও গরম জল নেই শীতকালে তো গরম জল লাগে আমার আপনাদের কার কার লাগে জানি না কিন্তু আমার লাগে তো রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী তারা জন্মেও গরম জল ব্যবহার করে নিয়ে আমাদের স্তর তাদের সঙ্গে তুলনীয় নয় তাদের সঙ্গে তুলনীয় নয় হ্যাঁ যতদূর সম্ভব যতদূর সম্ভব আমাদের তাদের নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করতে হবে বোঝা গেল সেই স্তর নয় বলেই আমরা সেইভাবে হরিনামের দ্বারাও আমরা সেইভাবে প্রভাবিত হই না বৈষ্ণব বিচ্ছেদের দ্বারাও আমরা সেই রকম বিপ্রলম্ব রস আমরা অনুভব করি না বুঝেছেন অনুসরণ পারফেক্ট হলে আপনিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন চেষ্টাই করছি কিন্তু হচ্ছে না ঠিক মতো হচ্ছে না হলে আপনিও বললাম তো যদি আপনার চেষ্টা যদি সফল হয় আপনিও মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হবেন মাঝে মধ্যে হরিনাম করে লুটিয়ে পড়বেন হবে কিন্তু নকল করলে হবে না অনেক সময় বাইরে থেকে ভক্তরা আসে না মন্দিরে অনেক সময় লোটালুটি শুরু করে দেয় মানে মন্দিরের ভিতরে লোটায় সিকিউরিটি এসে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয় দেখেছেন কারণ সিকিউরিটি জানে সিকিউরিটি জানে এটা ডুপ্লিকেট বুঝেছেন বলুন আর কি প্রশ্ন মন্তব্য ব্রহ্মলোকে না নিরাকার ব্রহ্মে বা বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে নয় কিন্তু হয় 
সেটা থিওরিটিক্যালি সেই সুযোগটা থাকে কিন্তু থাকলেও প্রভুপাত বলছেন একটা বাচ্চা যদি মোমবাতির আগুনে হাত দেয় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বাচ্চার কাছে ধরলে বাচ্চাটা হাত দিল তারপরে কি হলো হাত পুরে গেল দ্বিতীয়বার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে যদি তার কাছে নিয়ে যাও সে পিছিয়ে যাবে তাহলে ভুলটা মানুষ একবারই করে ঠিক তেমনি আমরা প্রথমবার ভুল করে আমরা এখানে এসেছি এই জনজগতে কিন্তু একবার যদি সংশোধন হয়ে যদি গোলকধামে ফিরে যাই সাধারণত এই ভুল আর করবে না হ্যাঁ কি বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি আর না রে বাপ হুম কৃষ্ণ পর্যাপ্ত শিক্ষা দিয়েই আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে শিক্ষাটাকে কমপ্লিট করেই আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তো দ্বিতীয়বার কিন্তু আমরা আর এই ভুলটা করব না কিন্তু স্বাধীনতা প্রভুপাত বলছেন স্বাধীনতা চিরকাল থাকে দ্বিতীয়বার যাওয়ার পরেও আমরা যদি ইচ্ছা করি আমরা আসতে পারব আর আমি মেশিন কোনো দিনই হবো না কোনো দিনই আমরা মেশিন হবো না কিন্তু সাধারণ এটা হচ্ছে যে একবার শিক্ষা লাভের পরে যখন আমরা গুলোকে ফিরে যাই যদ্গত্তান নিবর্তনতে তদ ধাম পরম এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম বুঝতে পারলে মনে করুন কারো একটা স্নেহের সন্তান আছে স্নেহের সন্তান অতি স্নেহের সন্তান তো সে মারা গেল সেদিন কি তার খাওয়া দাওয়ার কথা যেদিন মারা গেল সেদিন কি তার খাওয়া দাওয়ার কথা মনে পড়বে হ্যাঁ কেন প্রেমে আপ্লুত সন্তান বিরহে আপ্লুত তো আপনি যখন গোলকে যাবেন আপনি চব্বিশ ঘন্টা প্রেমে আপ্লুত থাকবেন তখন এই জগতের চিন্তা করার ফুরসুতি আপনার থাকবে না এমনভাবে প্রেমে আপ্লুত হয়ে পড়বেন এই জগতের কথার চিন্তা করার ফুরসত আপনার থাকবে না সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন তখন তো আপনার শুধু প্রেম আর প্রেম সে প্রেমের সাগরে আপনি হাবুডুবু খাবেন এই জগতের চিন্তা আসার সুযোগটা কোথায় সুযোগ থাকবে না প্রেমে আপনি যেমন আমি যে দৃষ্টান্তটা দিলাম বাচ্চা মারা গেলে যেমন বাবা মা অন্তত ওই দিন যেদিন বাচ্চাটা মারা যায় সেদিন অন্তত ওদের মুখের খাবার ওঠে না তাই না সে তারা সব খাবার ভুলে যায় ঠিক তেমনি চিজ জগতে গিয়ে যখন আপনি দিব্য আনন্দের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবেন আপনি জনজগতের সব কথা ভুলে যাবেন ঠিক আছে আর প্রশ্ন তাহলে এখানে রাখছি জয় গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবতম কি সমবত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে শ্রীলপ্রভুপাদ কি